先生太有品位了，这件礼服是我们限量款的品牌。那我想请问一下您，您想选什么号码呢？这我不太清楚了。那穿这条礼服的女士，她的身高、胸围、腰围以及臀围的号码是多少呢？嗯，这我也不太清楚了。嗯，她的腰围应该是差不多这样。胸围，这位小姐就是这件限量礼服的女主人。她的身高还有三围，大概是这个数字。麻烦你帮她选一个合适的号。嗯，好的好的，我知道了。不过说真的，这位女士真的好漂亮哎。啊，两位先生，你们稍候一下，我去为你们取礼服。嗯，谢谢。好的，顾总，一切搞定。你怎么会有林威林的照片？我特助哎，特助的意思不就是老板特殊事件的小帮手吗？那你为什么会有他的三维尺寸？呃，工作需要。哎，小姐，能不能麻烦你快一点啊？哎，我们很着急啊，请稍等。要不不好，恭喜姚氏取得这么大成功，希望可以马上上市。<笑>谢谢威玲。好，我给你们介绍一下，这是全子君莫，前一阵子刚从美国回来，现在负责姚氏的上市工作。谢谢各位老总参加今天晚上的姚氏庆功宴，希望姚氏的事业，各位今后多多帮助。这是肯定的啦，姚总，您有这么优秀的儿子，您应该早点带出来给大家认识嘛。是不是啊，姚总？是啊，举手投足都气宇轩昂。姚总啊，哎，恐怕以后会青出于蓝啊。他要是真能青出于蓝呢，那我就放心了，那是吧？肯定的啦。吴总好。哟，千羽。爸。哎。Auntie、Uncle。你好。你好。你好。维林，你今天穿的好漂亮啊！谢谢。爸，你看我宴会筹办的怎么样？那得看各位老总感觉如何呀？很满意呀、啊，很不错、啊。这位就是姚小姐吧？嗯，姚总真是好福气呀、啊！你看，这个不但儿女双全，而且呀、啊，个个都这么优秀。是啊，是啊。姚伯伯，希望姚氏上市成功，祝您完成心愿。千羽。听你这句话，姚伯伯已经很开心了。这位就是恒盛的总裁胡总吧？姚小姐和胡总很相配，姚先生和身边这位女伴也很亮眼。姚总啊，看来今天不只是姚氏企业上市这么简单，恐怕很快您就要双喜了，不，应该是三喜临门了吧？那得恭喜姚总啊！是啊，恭喜姚总，恭喜姚总，恭喜您啊！真是锦上添花呀！是呀，是呀。胡秀，你给我出去！刘伟林，你欠我一个解释。我和你没什么好解释的。放开我，胡千羽！先是公开表白，才是得到长辈的认可。你接近姚俊王，到底是另有目的，还是动了真情？不管什么原因，都和你没有任何关系。就凭你的微薄的薪水，我
买得起这么高级的衣服。没想到，你也走上了花男人钱的地步。胡千羽，你说话放尊重一点。男人帮女人买衣服，目的只有一个，那就是亲手把她脱掉。现在，马上把她换掉。维林，你没事吧？维林，没关系，我休息一下就好。那好。拿去。君莫，我们出去喝酒。走，走，来，喝酒，喝酒，喝酒。小猫说悄悄话了。哎，你怎么哭了？是不是遇到什么不开心的事情？每次遇到你，都是我最难看的时候。啊，守护者吗？不就是应该在你最需要的时候出现吗？其实不管你遇到什么事情，我希望你知道，你都不会是一个人。我说了，我要一直守护你，这个承诺永远都不会变。所以下次你要是想哭的话，不要再骚扰这些小猫了，尽管来骚扰我吧。嗨，小猫咪，我给你们带晚餐了，你们一定都饿坏了吧？来，怎么了？没事吧？把所有的事情都告诉你的。木
尘，你怎么来这儿了？姚氏上市失败这件事情，和你有多少关系？在你的介绍下，他们接触到了美国的融资公司，可偏偏又上市失败，需要偿还所有的投资。不要告诉我这一切都是巧合，还是你打算连我也一起骗？这件事和我有关。你为什么要做这种违背良心、伤害朋友的事情？我说过，总有一天我会把所有的事情都告诉你。我现在愿意告诉你了，你还愿意听吗？就是所有事情的始末。我这么做，只是为了夺回恒盛，为父报仇，让胡鑫受到应有的制裁。关于姚氏，我也很愧疚。等一切尘埃落定之后，我愿意承担所有的惩罚。你为什么不早告诉我？我原本也不相信这一切，回来只是寻回亲情，没想到这一切都只是幻想罢了。现实是如此的残酷，现在我只想夺回属于我的一切，那就是恒生。接下来有什么打算？离开，但我需要你。于公于私，我都希望你留在我身边。你可以答应我吗我不明白你在说什么。我知道君莫这件事情是你在背后操控，我劝你还是停手吧。停手？让我停手的唯一方法就是胡鑫承认当年逼死夺产，去警察局自首。你们母子俩离开恒盛，把我爸的东西还给我。威灵。你所提出的条件，你觉得可能吗？难道你看到的、想到的、听到的，一切都是事实吗？原来你们胡家不仅霸占别人东西，还霸占了心安理得，理直气壮。我留在恒生，苦心经营，从来都不是为了我自己。那是为了谁？到最后，你还是输给了自己的贪婪。终究有一天你会明白，我
所做的一切，是为了谁？最后一次。小猫，你和我一样，在深夜也睡不着吗？到最后，又剩下我。都说了，下次要有什么烦心事的话，不用骚扰这些小猫，骚扰我就可以了。怎么，不是说了吗？在我面前可以最放松了。难道现在在我面前还要伪装？我只是不知道该怎么面对你。人与人之间的感情，确实是难以琢磨。可是我只知道，你是我李慕辰值得去守护的人。我会跟你。起离开，牧尘，威灵。当你遇到困难的时候，我会竭尽全力去帮助你；可当你做出错误决定的时候，我会毫不犹豫的去阻拦你。我知道，这次我没有立场劝你去停手，因为我没有经历过你的痛苦。可是我希望你知道，复仇这件事，失去的永远要比得到的还要多你累吗？怎么？可不可以陪着我？我想做一天普通的女生。
家了。今天一天的约会，你感觉如何？非常开心，你呢？我很快乐。谢谢你让我做了一天普通的女生。这是我十八岁之后最快乐的一天。这样平淡的日子，才是我最想要。只要你愿意，未来还会有无数个快乐、幸福的日子等着你。我不想管未来，我只想享受当下的每一刻。
Willy? Willy? Willy?你知道吗？数字公益项目书已经在张怀年的手里。现在，陈氏集团要跟环球在香港开发数字公益计划。最重要的是，董事会现在要以泄露商业机密罪来起诉你。我问你，这一切是不是林威玲在幕后搞的鬼？前一阵子，他跟姚家走得这么近，连投资方都是他介绍的，这一切都表明了。他跟乔丽有说不清的关系，上一次香港房地产的事情，也都是他在幕后搞鬼，而这一次数字公寓也是他的蓄意所为。妈，关于数字公寓这件事，我愿意承担所有责任。但是现在我们要做的不是干着急，而是找到解决的方法。怎么解决呀？啊？真没想到，到最后，你还是被他迷昏了头。都到什么时候了，你还为他说话？我告诉你，现在整个恒盛都要毁在你胡千羽的手里了，你还执迷不悟吗？请进。张总，恒盛的胡总多次把电话打到公司找您，是有关数字公寓的事吧？嗯。你有把我开出的条件告诉他吗？我已经把您开出的条件转告给胡总了。如果想顺利解决这件事情，就要来香港找您认祖归宗。他怎么说？呃，胡总说，他只想谈公事。好。他只想谈公事，那我就跟他谈公事，你去。把数字公寓计划书申请知识产权保护。是张总。哼，我还不信呢，他不来香港求我张总又挂断了。我看这件事从头到尾就是一个连环阴谋，先是姚氏，再来是恒盛，背后的这个人就是想把我们全部扳倒。乔丽果然和传闻中的一样奸诈狡猾，可是，到底是谁偷走了数字公寓计划，而且还把资料交给了他呢？好像
，雷威利有好几天没有来上班了。没想到，林威林竟然这么狠心终于让乔伯伯找到你了。我答应乔总的事情已经办到了，您找我还有什么事情？我们现在还不能叫奥斯曼呢，大戏才刚刚拉开帷幕。我把你交给我的数字公寓的计划书，给了张怀年了。为什么要给张总？他可是胡千羽的亲生父亲。正因为他是亲生父亲，所以我才要做这个顺水人情啊！你知道吗？张怀年为了让胡千羽认他这个亲生父亲，可以说是用尽了各种手段，所以我这么做也算是帮老朋友一个忙了，让他们父子俩多一点交流的机会，我也算是做个善事吧。啊！因为我这么善良的心，是做不出像环球这样的大企业的，想必。乔总，你也收到了善心的报酬了。果然是威灵啊！乔伯伯越来越喜欢你了。现在拿到计划书的陈氏要和环球一块儿开发数字公寓项目，而且环球不需要出一分钱。这一切都是乔总您的连环计。这一切还仅仅只是开始。乔伯伯给你留着位置。现在张怀年和胡千羽一块玩失踪，他们连你也跟着玩失踪了。我只是想休息几天。这次胡鑫损失的不仅是恒盛啊，还有他的宝贝儿子。所以乔伯伯希望你。尽快的把心静下来，到环球来上任，乔伯伯等着你。我知道了。嗯、沐晨，来的正好。关于城市的数字公寓，你有没有什么应对的方法？是来提交辞职申请的。你要辞职？不会。你应该最了解我了。我不是一个轻易做决定的人。可是，一旦做了决定，就不会轻易改变。这件事情，你先不要想太多，让我好好想想吧。不如这样子好了，我。
我们好久没有喝酒了，不如晚上喝一杯吧。兄弟啊，好久都没来我这儿了，来来来，送给你们几个好吃的小菜。谢谢，谢谢花大姐。其实啊，来不来我这儿消费都无所谓的，最关键的呀是别伤了你们兄弟之间的感情。其实花大姐，不管我们几个兄弟在哪里，我们的心永远都不会变的。那就好了，一会儿啊，花大姐再给你们送一瓶好酒，小酌两杯，千万可别告诉其他桌的客人啊。你放心吧，花大姐。好，慢慢吃，慢慢聊啊。哎，哎，来吧，来，开吃吧。吧所以你确定要离开和珅？嗯。是因为林微玲的关系吗？别那么伤感了。其实，当你知道我喜欢维林的那一刻开始，应该就知道会有这么一天吧。我知道你是一个不计回报的人，你只会默默守在他身边。你不也是一样，表面上很坚强的样子，但你其实一直都深爱着他。没想到我们兄弟俩会走到今天这一步，哪一步啊？难道你还不教我这个兄弟了？其实男人之间为爱情而战，是一件很浪漫的事情，而且人生嘛，多一些这些不同的经历，不是挺好的吗？就算我们是兄弟，在这个战场上。我也不会手下留情。好啊，那我等着你，放马过来，吃吧。我一直在他身边，好好守护着，不会让他再走错路。而且不要给我接近他的机会，不然的话，这个女人我会抱她一辈子。其、就、实、是、有你在他身边，我才会比较安心。胡西阻止张怀年参加胡千羽的婚礼，陈氏就要告恒盛侵权。<笑>哎呀，真是没想到这个张怀年，为了让胡心低头找回儿子，还真是无所不用其极呀、啊！<笑>哎呀，你说。张怀年和胡鑫这一家人也真是奇怪呀、啊！明明视对方为眼中钉、肉中刺，可偏又斩不断纠缠。嗯，不过这样也好，这样我环球就会有机可乘。陈氏索赔一个亿
，恒盛董事会一定不会批准的。到时候，他们就一定会把所有的错误都推在胡千羽身上。哼，看起来胡千羽是凶多吉少啊，威廉啊！乔伯伯要祝贺你，马上就要达成所愿了。那可不一定。我的意思是，胡千羽行为很神秘，不会这么轻易就被打倒的。嗯，所以，我们还不能掉以轻心。接下来，我准备当一次和事佬。让恒盛、环球，还有陈氏，一块儿坐下来谈谈数字公寓。至于环球的代表，乔婆婆打算派你去代表我。我真想看看吴千羽看到你以后的表情，还有胡鑫那些人互相斗来斗去的场面。乔总果然好手段。了解内情的人，知道你这是在夸乔伯伯；要是不知道的，还以为你对胡千羽动了感情呢。当然没有，我会代表乔总出席谈判的。好。胡千羽被打倒，就等于胡鑫被击垮。威廉，你的仇就等于报了。林小姐，好久没看到您回来了。最近工作比较忙。胡先生回来了吗？胡先生，胡先生很多天没回来了，可能跟您一样，工作忙吧。我先忙了，再见。嗯。打赌，赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情，先动情的人先输。错爱你两次，就是对我最大的惩罚。
该一个人上楼收拾东西的，会触景伤情的。你看到有人过去吗？啊，没有啊。你看到谁了？那今天之前，你有来过这儿吗？今今天我是第一次来，而且你不是为了林为林一直把这套公寓隐瞒吗？千羽，你怎么了？我放在林文玲床头的音乐盒不见了，啊！我刚听到一个声音，我以为是他回来把它拿走了。好，你先冷静一下，就算音乐盒不见了，也不一定是刚刚才拿走啊，有可能是前几天林文玲回来悄悄带走的也说不定啊。还有，我刚刚一直都在楼下，没有看到什么一闪而过的影子，是不是最近事太多，你开始胡思乱想了？估计是吧。我已经调查过了，没有林文玲的出入境记录，也就是说，她并没有回美国。我会抓紧时间找到她。我在旁边亲眼看见你为她付出了这么多，我相信有一天她一定会都明白的。走吧。上车吧。哎，对了，这一次去香港，为什么要让姚君墨随行啊？这一次去香港，会碰到很多法律上的问题。君墨是个非常出色的律师，他去，一定对我们恒生有利。可是你有没有想过，其实你们两个的关系已经不同以往了。我们兄弟之间的感情，确实已经变质。但是我相信他的专业性，在工作上他一定会为恒生全力以赴的。但，如果姚君墨的私心太重，已经影响到了恒生，那怎么办？那我们兄弟二十几年的感情，就到此结束。介绍一下，这就是环球集团的代表林威玲。张总，胡董事长，我代表乔丽出席今天的会议，也希望我们可以在一个轻松的氛围之下解决问题，达成一致。吴董事长，我们可以坐下来谈判吗？所有无关的人，全部都出去。陈总，这里就交给我吧，你们都出去吧。但凡你对林慎鹏还有一丝父女之情，你就不应该投靠乔丽，背叛恒生。自从我爸去世，你掌控恒生的那一刻起，恒生就已经处在背叛之中。我现在做的一切，都是让事情恢复到正轨，让恒生重见光明。谁告诉你恒生是你的？我是我爸的独生女。恒盛倾注了我爸一生的心血，没有人比我有资格。将来
有一天，你一定会后悔你今天所做的一切。小丽联手，你现在回深圳？我是不会回去的，我是不会轻易就罢手的。现在才刚刚开始。你还想要什么？不就是数字公寓计划书吗？你不用套，我直接送给你。你不用送给我，这次我要横胜，彻底摆脱胡家掌控。我要的不只是数字公寓，我要整个横胜重新开始。怎么是你啊？够了！哎，胡建宇，你干嘛？胡建宇，你放开我，带我去哪儿？走！胡建宇，你说清楚，带我去哪儿？你！胡建宇，你要带我去哪儿？你在触碰我的底线，已经到了没有办法挽救的地步。为了防止你继续走错路，我决定送你出国。你有什么权利这样对我？就凭我们之间的赌约，在赌约期间内，你所有的行动都接受我的监管，没有商量的余地。那从现在起，我们的赌约就正式失效。从今以后，我们两个没有任何关系。不灵，你这样太残忍了。既然你已经知道我是什么样的人。麻烦靠边停车，我要下车。你要干嘛？放开我！你冷静一下，听我说。你没有资格命令我。武林，我们结婚吧。幸福的生活，但是我没有想到会变成这样子，我们怎么会走到这一步？我不相信！你不要说了，我不相信！胡林，你听我说，你别说了，我不相信！我发誓，我的每一字每一句都是真的，否则你永远都不要理我，让我再也没有办法接近你。心中的仇恨吗？我甘愿放弃我的所有，只要你能脱离了痛苦的枷锁，我们两个人去偏僻的地方，过着幸福美满的生活。我们两个人离开这纷纷扰扰，已经过了五年，还有多少时间可以？
说的是真的吗？你愿意跟我一起离开吗？我们永远在一起，好不好？好，永远在一起。人生的道路很长，有很多的好与坏，你愿意跟我一起走下去吗？跟酒店说一声就好了，这么简单的早餐。真希望以后每天起来都可以是这个样子。一定会的，我向你保证。吃早饭了